இந்த வீடியோவில் டூல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கலாம் இந்த ரிப்பன் டூல் பாரில் ஹோம் அப்படிங்கிற டேப்லேருந்தே நம்ம அது அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு டூல் அப்படிங்கிற டேபில் போனாலும் இதைய நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு டூலோட நேம் அதாவது ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு டூல்ஸில் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா க்ரியேட் டூலில் போனோம்னா நமக்கு இந்த நேம்லேயே வந்துடும் அதே நேமில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த டூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குன்னா நமக்கு சிம்பிள் ஃப்ரம் என்மில் பால்னோஸ் டிப் ரெடியஸ் டேப்பர்ட் ஸ்பீரிக்கல் டேப்பர்ட் டிப் ட்ரில்லு டிப் டிஸ்கு ஆஃப் சென்டர் டிப் ரெடியஸ் டேப்பு த்ரெட் மில் பேரல் டூல் டவுட்டைல் ஃபார்ம் டூல் அப்புறம் ரவுட்டிங் டூல் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு வந்து டேர்னிங்க்கு உண்டான ஒரு டூல்ஸு ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒரு டிப் ரேடியஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ஷேங்க்கும் ஒரு ஹோல்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிப் ரேடியஸ் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு டூல் டயமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்புட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூல் டயமீட்டர் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதில் டிப் ரேடியஸ் என்னங்கிறது கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி கட்டிங் லென்த்து ஃப்ளூட் லென்த் எவ்வளோ இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் இன்புட் பண்ணியாச்சுன்னா டூலோட ஸ்டேட்டஸ் வேலிடா இன்வேலிடா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த டூல் நம்பர் நம்ம இன்கேஸ் ஏடிசி ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மிஷின் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு டூல் நம்பர் இங்கேயே கொடுத்துக்கலாம் அது வந்து நம்ம என்சி ப்ரோக்ராமில் அது எம் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் டி ஒன் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பரில் அது வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எம் சிக்ஸ் டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் அது என்சி ப்ரோக்ராமில் ஹைலைட் ஆகிரும் அடுத்ததில் இந்த இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண டூலுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் நேம் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் இது வந்து நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த டூல் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம டூல் டேட்டா பேஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த நேம் வந்து ஈஸியாக அங்கே நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததில் வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி ஷேங்க் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்து பார்க்குறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணது வந்து எல்லோ கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து ஷேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து க்ரியேட் பண்ணோம்னா க்ரீன் கலரில் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பட்டன் வந்து ஆட் அ ஷேங்க் காம்பனண்ட் அதாவது வந்து இப்போ நம்ம வந்துட்டு டேப்போட ஷேங்க் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் அந்த காம்பனண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டென் எம்எம்லேருந்து ஒரு டுவெல் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது ஷேங்கோட ஸ்ட்ரைட் டயமீட்டர் டுவெல் அது வந்து ஒரு டென் எம்எம்க்கு இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காம்பனண்ட் அதே மாதிரி இனியரோட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அது வந்து ஒரு காம்பனண்ட் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இந்த காம்பனண்ட் வச்சு நம்ம ஷேங்க் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருந்தாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த ஷேங்கோட காம்பனண்ட் மேலே கிளிக் பண்ணால் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே ஹைலைட் ஆகும் ஸோ இந்த டைமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஷேங்க் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷேங்க் காம்பனண்ட் டெலீட் பண்ணணும் ஒரு காம்பனண்ட் மட்டும் டெலீட் பண்ணணுன்னா இந்த ரெண்டாவது டூல் வந்து உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணுறக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மூணாவது டூல் என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடும் கம்ப்ளீட் ஷேங்கே டெலீட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி ஏதாவது த்ரீ டி ஃபார்மேட்டில் ஏதாவது ஷேங்க் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் நம்ம அந்த டூலை டூலோட ஷேங்கை இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ இன் இன்கேஸ் இப்போ இங்கே வச்சிருக்கிற ஷேங்கையே நம்ம சேவ் பண்ணணும்னா கூட நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஹோல்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம்னா சேம் அதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட்ட ஹோல்டர் காம்பனண்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு காம்பனண்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம லோயர் டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்பர் டயமீட்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி அது வந்து ஒரு சின்ன சாம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி செகண்ட் காம்பனண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் செகண்ட் காம்பனண்ட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் லென
அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஹோல்டருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிற ஹோல்டர் நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ வந்துட்டு நம்ம எவ்ரி டைம் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அது வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டூல் டேட்டாபேஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம மறுபடியும் இம்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சர்ச் ஃபார் ஹோல்டர்ஸ் இன் டூல் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நான் எம்டியாக இருக்குது நான் அதனால் இப்போ இதை காட்டலை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு த்ரீ டி மாடல் இருந்தது அப்படின்னா ஷேங்கில் பார்த்த மாதிரி நமக்கு அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்மேட்டில் டைரெக்டாக த்ரீ டி மாடல் இருந்தால் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஹோல்டரை அதே மாதிரி ஹோல்டரையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்ணி ஹோல்டர் பண்ண பண்ண கிரியேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம செகண்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஹோல்டர்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் ஹேங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய காலட் ஃபேஸ்லேருந்து பாட்டம் ஃபேஸ்லேருந்து இந்த டூலோட ஃபேஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுதான் நமக்கு கொலிஷன் செக் அப்படின்னு பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அதை வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அதை வந்து அந்த ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்த்துக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த டூலோம் ஷேங்கும் இப்போ வந்து நான் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு அதே சிமிலர் அந்த லென்த் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பின்னாடி இந்த இது எப்படி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டூல் பாத் கொலிஷன் செக் பண்ணும்போது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒரு டிப்பு அதாவது ஷேங் டூலோட ஃப்ளூட்டு அதுக்கு ஷேங்கு அப்புறம் ஹோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒவ்வொரு தடவும் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டென் எம்எம் புல் ஆர் ஒன் அப்படின்னா இந்த இந்த டூலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூல் டேட்டாபேஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு பட்டனில் டூல் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு இப்போ டூல் ஜாமெண்ட்ரி வந்து தனியாக எது வேணுமோ வேண்டாமோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்டர் ஜாமெண்ட்ரி வேணால் தனியாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கட்டிங் டேட்டா இப்போ இதில் நம்ம கட்டிங் டேட்டா ஆட் பண்ணல ஸோ அதனால் நான் அதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பின்னாடி வந்து நம்ம டூல் டேட்டாபேஸ் தனியாக படிக்கும்போது நம்ம இதையை கம் எப்படி கட்டிங் டேட்டா வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலுக்கு வந்து நம்ம இந்த இதே சேம் டூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த டேம் சேம் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது அதோ கட்டிங் டேட்டாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலுக்கு இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டீல் மேபி ஸ்டீல் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் நான் இதை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா உடனே அது எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் திருப்பி இந்த டூல்ஸ் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டெல்புல் ஆர் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்துட்டு டெலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஹோம் பட்டமில் போனோம்னா இங்கே டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண இல்லையா அந்த டூல் வந்து இங்கே வந்து இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் இந்த ஹோல்டர் மாற்றணும் அப்படின்னா கூட நம்ம நோ ஹோல்டர்னு கொடுத்துட்டோம்னா வித்தவுட் ஹோல்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஹோல்டர் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு ஹோல்டர்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இருக்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணல வெறும் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே ஹோல்டர் மட்டும் இருக்கிறனால அந்த ஒரு ஹோல்டர் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம டூல் ஹோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஆக்சுவலாக இந்த டூல் டூலோட என்ன கனெக்டட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோமோ அதே ஹோல்டர் வந்து இங்கே ஹைலைட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட் டூல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா உடனே நமக்கு இங்கே ஒரு டூல் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதை பண்ணி இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் டைமென்ஷன் வச்சுட்டு இந்த டூல் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பின்னாடி ஒரு நம்ம ஒரு வீடியோவில் இந்த டூல் டேட்டாபேஸ் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக படிப்போம்